চিকিৎসা বিজ্ঞান সমালোচনা নয় প্রয়োজন সচেতনতা স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রেজেন্টেড বাই লালদিঘি মেডিকেল সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড থার্টি ওয়ান বাই বি আর এনজাগো রোড লালদিঘি বহরমপুর মুর্শিদাবাদ ডাক্তারি ভাষা আমি জানি না আমি শুধু শুনেছি কখনো আমি ওই পারে যারা বসে রয়েছেন তাদের মতো আমি যখন ছোট ছিলাম কানের মধ্যে টেটোস্কোপটা নিয়ে নিজে নিজে দেখেছি বা স্বপ্ন ছিল ডাক্তার হবো এরকম অনেক কিছু ভেবেছি কিন্তু আদতে এই জিনিসগুলো কিভাবে ব্যবহার হয় বা এই জিনিসগুলো আদতে কি কখন কেন ব্যবহার হয় অনেকের এই নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে অনেকে এই বিষয়গুলো জানেন না আদতে কি সেই বিষয় নিয়ে সমস্তটা বিস্তারিত আলোচনা করবেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর নির্মল কুমার সাহা মানে হচ্ছে দেখা হ্যাঁ এই স্কোপ শব্দটা প্রথমে আমাদের মানে মনে করিয়ে দেয় বায়োস্কোপ বলে হ্যাঁ বায়ো মানে হচ্ছে জীবন যে সিনেমা দেখতাম সেই সিনেমাটা ছিল জীবনকে দেখা বায়োস্কোপ ছিল জীবনকে ওই পর্দার মধ্যে দেখবো আমরা এটা হচ্ছে বায়োস্কোপ এখান থেকে এই স্কোপের শব্দটা আসে আর কি যে জীবনকে অন্য দিক থেকে দেখা বসে দেখা যায় জীবনটাকে তো এই যে জীবন দেখার ব্যাপারটা সেটা চিকিৎসা বিজ্ঞানে কিন্তু অনেক বড়োভাবে প্রভাব ফেলেছে এবং আমরা বিভিন্ন জিনিসকে বিভিন্ন রকমভাবেই দেখতে চেষ্টা করেছি এবং কখনও সেটা শরীরে কোনো ছিদ্র দিয়ে হোক বা শরীরের উপর দিয়ে হোক এবং এই যে দেখার যে সিস্টেমটাকে এবং তারপরে এক একটা করে নাম দিয়েছি যেমন কখনো ধরুন চোখ দেখছি চোখের ভিতরটা দেখছি মানে চোখের ছোট্ট যে কালো মণিটা আছে তার মধ্যে দিয়ে ভিতরে যে রেটিনাটা আছে সেইটাকে দেখার চেষ্টা করছি আমি স্টাডি করছি যে চোখের দেখার মধ্যে ভিতরটার মধ্যে কোনো সমস্যা আছে কি না এই যে জিনিসটা দেখছি চোখটাকে দেখছি এটাকে আমরা রেটিনোস্কোপ বলি বা রেটিনোস্কোপ বা অপথালমোস্কোপ বলি বা রেটিনা দেখার সময় শুধু রেটিনা স্কোপ দেখছি আচ্ছা এই চোখের আরও অনেক বিভিন্ন রকম স্কোপ আছে অপথালমোস্কোপ আর রেটিনোস্কোপ ইজ ভেরি কমন থিং তারপরে ধরুন কান দেখছি কানের পর যাতে ফেটেছে কিনা দেখছি পুঁজ বেরোচ্ছে কিনা দেখছি বা ওখানে কোনো আরও কিছু আছে কিনা দেখছি তাকে আমরা বলি অটোস্কোপ মানে কান দেখছি মানে অটোস্কোপ এবার ঠিক ওইভাবে নাকের ভিতর কিছু দেখার জন্য রাইনোস্কোপ বলা হয় এবার রাইনোস্কোপ রাইনো মানে নাক নাকের ভিতর এবং তাকে স্কোপ করে দেখা ঠিক তারপরে এই মুখের মধ্যে যে গহ্বর আছে মুখের গহ্বর দিয়ে প্রথমে আমরা যেটা দেখি সেটা আমাদের যে সড়ক কণ্ঠ আছে সড়ক যে যন্ত্র আছে ভোকাল কওয়ার্ড সেইটাকে দেখার একটা স্কোপ আছে তাকে বলে ল্যারিঙ্গোস্কোপ এই ল্যারিংস বা আমাদের এই যে কার্টিলেজ আছে থাইরয়েড কার্টিলেজ এই পুরো সিস্টেমটাকে ল্যারিঙ্গোস্কোপ দিয়ে দেখা হয় সেটা দু ধরনেরভাবে দেখা যায় একটাকে বলে ইনডাইরেক্ট ল্যারিঙ্গোস্কোপ যেটা আমরা আয়না দিয়ে ছাওয়া দিয়ে দেখি আয়নাটাকে দেখি আর ল্যারিঙ্গসের ছাঁটা পড়ে আর এটা যে ডাইরেক্টলি ল্যারিঙ্গসকে দেখি চোখ দিয়ে সেটা একটা যন্ত্রের সাহায্যে এইভাবে ল্যারিঙ্গোস্কোপ হয় এবারে আমি যদি আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামি প্রথমে দেখবেন আমাদের উপরেই রয়েছে লাংস এবং লাংসকে দেখার জন্য লাংসকে দেখানো মানে বেসিক্যালি আমরা ব্রঙ্কাসকে দেখি ব্রঙ্কাস ব্রঙ্কাস মানে এই মুখের মধ্যে দিয়ে নল ঢুকিয়ে দেওয়া হয় নলটা এই ট্র্যাকিয়ার মধ্যে দিয়ে আস্তে 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 রাইট লাং লেফট লাং এইভাবে সব লাংসের বিভিন্ন গহবরের মধ্যে দেখা যায় যে কোথাও কোনো ক্যান্সার বা কোনো কোনো ইনফেকশানস বা কোনো ক্যাভিটি কোথাও পুঁজ থাকলে সেটাকে বের করে আনা যায় ওখান থেকে ছোট্ট বায়াপসি আনা যায় করে দেখা যায় যে এটা অত্যন্ত সজন ভিশন মানে এটা আমরা চোখের মধ্যে দেখতে পাবো মানে জিনিসটাকে ঢোকানো হবে আর ওই স্কোপের যে মেশিনটা এটা মনিটরের মধ্যে লাগানো থাকবে টিভির মতো এবং আমি কোথায় যাচ্ছি সেটা সব দেখতে পাবো আস্তে আস্তে ঢোকাবো ঢোকাতে ঢোকাতে ঠিক টার্গেট যে জায়গাটা টার্গেট লিশন থাকবে সেইখানে পৌঁছে আমরা ছোট্ট একটা এই কোকোডাইল ফর্সে বলে একটা ছোট্ট দাঁতের মতো জিনিস আছে সেটা দিয়ে টুক করে কেটে আমি একটা মাংসের টুকরো নিয়ে এসে ওটা কী ধরনের লিজন কি ধরনের অসুখ কি ধরনের বীজাণু টিভি আছে কি না এবং পুজ আছে কি না সব কিছু আমি ওখান থেকে বার করতে পারি এবং এই যে জায়গাটা এটাকে আমরা বলি ব্রঙ্কোস্কোপ এরপরে আমি যদি আসি সেটাকে বলা যাবে পেট এবং পেটটে দেখার মধ্যে এটাকে একটু ভাগ করে নিতে হবে একটু বড় করে নিতে হবে মানে মুখের এখান থেকে আমি যদি পায়ুদার পর্যন্ত দেখি মোটামুটি এটা প্রায় পাঁচ ছ মিটার লম্বালা কুচকে কুচকে থাকে বলে বোঝা যায় না তা এটা প্রথমে দেখতে হয় মুখের উপর থেকে প্রায় দেড় মিটার মতো নিচে যাওয়া যায় সেখানে ডিওডোনাম বলে প্রথমে খাদ্য নালী তারপরে পাকস্থলি তারপরে অন্ত্র অন্ত্রের প্রথম অন্ত্র যেটা হ্যাঁ তারপরে ওই প্রথম অন্ত্রের ডিওডোনাম পর্যন্ত আমরা দেখতে পারি এই এন্ডোস্কোপ বা আপার জি আই এন্ডোস্কোপ দিয়ে সেটাও স্কোপ এবার আপার জি এন্ডোস্কোপ দিয়ে কী হয় সেটা আমি স্টমাকের মধ্যে কোনো ঘা বা কোনো ক্যান্সার বা কোনো এন যে কোনো ফরেন বডি 
বা যে কোনো কিছু থাকলে সেটাকে একটা ধরুন কিছু একটা খেয়ে নিয়েছে একটা পয়সা খেয়ে নিয়েছে মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে সেই পয়সাটাকে ধরে আমি স্কোপের মধ্যে দিয়ে বার করে আনতে পারি কিছু না খেটে এই এন্ডোস্কোপের এই সুবিধা এরপরে ঠিক ঠিক একইভাবে পায়খানা রাস্তা দিয়ে একটা স্কোপ আছে সেটা আর একটু বড় সেটা আবার কোলনকে দেখা যায় এবং কোলনকে দেখি প্র্যাকটিক্যালি যেখানে সিকাম আছে মানে অ্যাপেন্ডিক্স থাকে সেই ততটা পর্যন্ত আমি দেখতে পারি এবং পেটের মধ্যে টিবি আছে কি না এটা বোঝা যায় এবং সেটাও কিন্তু এই কলনস হ্যাঁ হ্যাঁ পেটের মধ্যে টিবি একটা বড় এন্টিটি আমাদের দেশে আমাদের যেখানে থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিতে মানুষ অনেক গরিব এবং অনেক অপরিচ্ছন্ন থাকে তাতে টিবিটা কিন্তু শুধুমাত্র বুকের টিবি নয় টিবিটা এক্সট্রা পালমোনারি টিউবার ক্লোসিস বলে একটা কথা আছে যেখানে লাংস ব্যথিত সারা শরীরের মধ্যে টিবি হতে পারে চোখে হতে পারে বোনে হতে পারে জয়েন্টে হতে পারে টেস্টিকেলও হতে পারে ব্রেস্ট অ্যাক্সেস হতে পারে পেটের মধ্যে হতে পারে এভরিওয়্যার গ্ল্যান্ডের লিমফ নোটসের মধ্যে হতে পারে এই টিবির কিন্তু অনেক অনেক ভ্যারাইটি আছে এবং পেটের টিউবার ক্লোসিস আমাদের দেশে কমন এবং সেখানে পায়খানা রাস্তায় যন্ত্র দিয়ে ওই ঠিক ইন্টারেস্টিং যেখানে শেষ হয়েছে বিহার অন্তে গিয়ে শেষ করেছে সেখান থেকে বায়োপসি নিয়ে আমরা বলতে পারি এটা টিবি আছে কিনা এবং অন্য কোনো রোগ আছে কিনা বিশেষ করে ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজ বলে একটা পেটের নারীগুড একটা ইনফেকশান হয় তাকে আলসারেটিক কোলাইটিস বা ক্রনস কোলাইটিস বলা হয় সেই ধরনের রোগের ডায়াগনোসিস আরও খুব সহজেই করা সম্ভব তা কিন্তু তারা আপনি বলবেন যে উপর নিচ থেকে দেড় মিটার উপর থেকে দেড় মিটার মাঝখানে অতটা কী করবো মাঝখানে অতটা দেখবো কী করে এই ব্যাপারে একটা নতুন স্কোপ বেরিয়েছে তাকে ক্যাপসুল এন্ডোস্কোপ বলা হয় ক্যাপসুল এন্ডোস্কোপ জিনিসটা কীরকম জাস্ট একটা ক্যাপসুলের মতো দেখতে জাস্ট যেমন আমাদের মোবাইলের যেমন সিম হয় ওই সিমের মতো একটা সিম এই ক্যাপসুলের মধ্যে দেওয়া আছে ঠিক মোবাইলের মতন জিনিসটা সেটা মানুষটা খেয়ে নেয় জল দিয়ে মানে পেট টেট খালি করে না হলো তবে খাইয়ে দেওয়া হবে এবং এই ক্যাপসুলটার কাজ হচ্ছে প্রত্যেক এক মিনিটে এক মিনিটে সে চারবার করে স্ন্যাপ নেবে ছবি তুলে যাবে মুখের এখান থেকে যতবার যাবে তার একটা পর মানে ক্যামেরার মুখ আছে আর পিছন দিকে ফ্লিম আছে মানে ছবিটা উঠে যাবে এবং সে মুখ দিয়ে খাবে এবং পেটের মধ্যে যাতায়াত শুরু করবে যাতায়াত শুরু করবে এবং পায়খান দিয়ে সে বেরিয়ে চলে যাবে সে আমি তাকে আর ধরবও না তাকে রাখবও না কিন্তু ও যে ছবিটা তুলবে সেই ছবিটা কিন্তু আমি আমার প্রিন্টে নিয়ে নেব এবং আমি যে কম্পিউটারের মধ্যে দেখি ঠিক মুখের দাঁতের এখান থেকে দেওয়ার সময় যে ছবিটা উঠলো অন করে দেওয়া হলো তারপরে পেটের মধ্যে যাচ্ছে এবং ছবি তুলতে যাচ্ছে আমি প্রত্যেক মানে পনেরো সেকেন্ড অন্তর অন্তর ছবিটা কী হচ্ছে পেটের কোথায় কী যাচ্ছে না যাচ্ছে এভরিথিং আমি কিন্তু দেখতে পারি একে আমরা বলি ক্যাপসুল এন্ডোস্কোপ এটা এখন এই মুহূর্তে খুব পপুলার এবং ইন্টারেস্টিনের মধ্যে যে ছোটো ক্ষুদ্রান্ত আছে তার মধ্যে ছোটো ছোটো যে অসুখগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমরা অতি সহজেই বুঝতে পারি দেখতে পারি এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা ইনভেস্টিগেশন এবং সায়েন্সের একটা বিরাট ডেভেলপমেন্ট হ্যাঁ 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 এটা একটা নতুন ব্যবস্থা হ্যাঁ 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 এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে পেচ্ছাবের রাস্তা দিয়ে দেখা এই পেচ্ছাবের রাস্তা দিয়ে যে দেখা এবং পেচ্ছাবের রাস্তা দিয়ে মানে সেটা স্ত্রী পুরুষ উভয় 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 বিভাগ বিভাগই আর কি সেটা পেচ্ছাবের রাস্তা দিয়ে আমরা পেচ্ছাবের থলির মধ্যে যেতে পারি তারপরে পেচ্ছাবের থলির থেকে আমরা কিন্তু যেটা মূত্র নালী বলে সেই মূত্র নালী দিয়ে কিন্তু আমরা আস্তে 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 একদম কিডনি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারি এবং এই যে ব্যবস্থাটা প্রথমে যদি শুধু পেচ্ছাবটাকে পেচ্ছাবের থলিটাকে দেখি তাকে আমরা বলি সিস্টোস্কোপ কিন্তু তারপরে যদি আমি আরেকটু উপরে উঠি তাকে বলি ইউরোটোস্কোপ এবার যদি আরও উপরে উঠে কিডনির কাছে পৌঁছাতে পারি তাকে আমরা রেনোস্কোপ বলি এবং এই মুহূর্তে কিডনিতে যত পাথর আছে সব পাথরগুলোকে কিন্তু এই পেচ্ছাবের রাস্তা দিয়ে ঢুকে এবং ফ্লেক্সিবল ইউরোট ইউরোটোরো রেনোস্কোপ দিয়ে একদম কিডনিতে পৌঁছে সেই পাথরগুলোকে সাউন্ড ওয়েভ দিয়ে ভেঙে দিয়ে গুঁড়ো করে এই পদ্ধতিতে বের করে দেওয়া সম্ভব এবং তার কিছু লিমিটেশানস আছে তার কিছু কিছু বিশেষ বিশেষ পাথর আছে যেগুলো করা সম্ভব নয় কিন্তু আমাদের কিছু বেশিরভাগ পাথরই কিন্তু এইভাবে বের করা যায় ফলে ইট ইজ অ্যান অ্যাট্রোমেটিক সার্জারি পেটে পেশেন্ট একটা পাথর আছে পেটে তার কোনো কষ্ট হলো না তার কোনো কাঁটা হলো না তাকে ঘুমপাড়ি দেওয়া হলো তারপরে তার পেচ্ছাবের রাস্তা দিয়ে দূরবিন ঢুকিয়ে দেওয়া হলো তারপরে চার মধ্যে দিয়ে যন্ত্র ঢুকিয়ে পাথরটার কাছে গিয়ে টার্গেট লিজেনের কাছে গিয়ে পাথরটাকে ভেঙে বের করে দেওয়া হলো এটাও একটা স্কোপ এটা এই পাথরের ক্ষেত্রে বলছেন না যে কোনো রকম পাথর থেকে হতে পারে পাথরের জিনিসটা হচ্ছে পাথরের ঘনত্বটা কত ভাঙতে গেলে একটা জিনিস হচ্ছে ধরো একটা শক্ত কিছু আছে আমি জোরে মাটিতে মারলাম সেটা ভেঙে যাবে কিন্তু যদি একটা নরম কিছু হয় একটা স্পঞ্জ হয় কিন্তু রবার হয় যদি যতই বাড়ি মানে এখানে ভাঙবে না সে ভাঙার জন্য তার ডেন্সিটি বা তার কনসেনট্রেশন তার সে একটা হর্স একটা 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 তার একটা ইউনিট আছে সেই
এবং তারপরে জড়ের ভিতরে ওটাকে বন্ধ করে ওর মধ্যে বেলুন দিয়ে দিয়ে জড়টাকে যতটা পড়ায় বড় করে এবং জড়ের মধ্যে যত কিছু আছে লিজন সেগুলোকে দেখা যায় বায়োপসি করা যায় এবং ওই দিয়ে অনেক অপারেশন করা সম্ভব জড়ের ভিতরকার অপারেশন এবং এটা এখন খুব পপুলার এবং সব থেকে এই হিস্ট্রোস্কোপ যেটা সেটা কিন্তু ইনফার্টিলিটি পেশেন্টদের জন্য অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট কারণ যাদের বাচ্চা হচ্ছে না তাদের কিন্তু হিস্ট্রোস্কোপ করে ওই কোথায় বাচ্চা হচ্ছে না সেই টিউবের জায়গাটাকে ক্যানুলেট করে দেওয়া বা অপারেশন করে ভালো করে দেওয়া ঠিক করে দেওয়া এইগুলো কিন্তু হিস্ট্রোস্কোপি করে করা সম্ভব এছাড়া এবার যেটা বলছি সেটা কিন্তু এগুলো সবই কিন্তু বললাম যেটা ডায়াগনস্টিক পারপাসে এরপরে যে স্কোপটার কথা বলছি সেটা কিন্তু থেরাপিউটিক পারপাসে মানে চিকিৎসা সংক্রান্ত স্কোপ সেটাকে প্রথমেই বলি ল্যাপ্রোস্কোপ ল্যাপ্রোস্কোপ হচ্ছে কিছুই না পেট এই পেটের মধ্যে যে নারীগুড়িগুলো আছে সেইটাকে আমি টার্গেট করব একটা পিন হোল করে নাবির কাছে একটা ছোট্ট পিন হোল করে সেখানে আমি একটা ছোট্ট ফুটো করে একটা যন্ত্র ঢুকিয়ে দেবো যে যন্ত্রটা দিয়ে আমি বাতাস দেব বাতাস মানে কার্বন ডাই অক্সাইড দেওয়া হবে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড দিয়ে পেটটাকে বেশ ফুলিয়ে দেওয়া হবে ফোলালে কি হবে আমি এবার যদি মাথাটাকে উপরে করে দিই তাহলে নারীগুড়িগুলো নিচের দিকে চলে আসবে তখন আমি যন্ত্রটাকে এবার ক্যামেরা এবং যন্ত্র সব সমেত ওই ফুটোটা দিয়ে আমি নাভির পাশ দিয়ে ভিতরে ঢুকাবো ভিতরে ঢুকি এবং বিভিন্ন জায়গাটাকে আমি পরিষ্কার দেখতে পাবো পেটের মধ্যে সেখানে গল বাটার বলুন বা অ্যাপেন্ডিক্স বলুন বা জড়ায়ু বলুন যে কোনো অপারেশন যে অপারেশন পেট কেটে করা সম্ভব সেই সমস্ত অপারেশন কিন্তু ওই ফুটো করেই করা সম্ভব এই যে কথাটা বলছি এটা কিন্তু একটা বিপ্লবের মতো একটা রেভলিউশনস মেডিকেল সায়েন্সে হ্যাঁ এবং এই ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি যে কতটা বিপ্লব করে দিয়েছে কারণ মানুষের আমাদের অবজেক্টিভ ছিল একটা অপারেশন করলে মানুষ কিন্তু অক্ষম হয়ে যেত আগেকার দিনে একটা আলসার অপারেশন করা তো তার একটা একটা কৃষক সে খেতে পারে না সে কাজ করে তার আলসার বেরিয়ে তার অ্যাসিড বেরিয়ে আলসার হয়েছে তার ডাক্তারের কাছে আসে তার পেট কেটে সারা জীবন সে বাকি বাড়িতে বসে থাকে তার ছেলে পেটে তাকে খাওয়ায় কোনো রকম সে খায় কিন্তু এখনই মাইক্রোস্কোপিক সার্জারি বা যেটা ল্যাপ্রোস্কোপিক বা পিন হোল সার্জারি বলা হয় তার দ্বারা আমি নাভিতে ফুটো করে আমি চারটে ফুটো করে পাঁচটা ফুটো করে আমি যে কোনো অপারেশন পেটে করে দেবো তারপরে এই ফুটোগুলোকে বন্ধ করে দেবো পেশেন্টটা উইদ ইন ফিফটিন ডেজ আবার আগের মতো কাজ করতে পারবে এতটা সুস্থ হয়ে যাবে সুতরাং আমরা ওয়ার্কিং ডেজ নিয়ে এখন চিন্তা করছি যে কার কত ওয়ার্কিং ডেজ নষ্ট হচ্ছে কিনা কোনো পেশেন্ট কাটলে যেমন আমি এটা বোঝাচ্ছি অনেকে ভাবে যে ফুটো করে কী করে অপারেশন করবে হাত না দিয়ে সেটা বোঝাতে গেলে একটা সহজ উপায় বলছি ধরুন চাইনিজরা কাঠি দিয়ে খায় হ্যাঁ কাঠিটা দূরে ধরে কাঠি দিয়ে সমস্ত আমরা যেভাবে ডাল ভাত তরকারি মাছ মাংস খাই ওরা সিম্পলি সব কিছু খায় উইথ স্টিক এই যে চপস্টিক দিয়ে সে খাচ্ছে এই চপস্টিক দিয়ে খাওয়াটা কিন্তু একইভাবে পরিমাতরা একই পরিমাপ একই পরিতৃপ্তির সঙ্গে খাচ্ছে কিন্তু হাত দিয়ে খাচ্ছে না কাঠি দিয়ে খাচ্ছে এই মাইক্রোসার্জি বা ল্যাপ্রোস্কোপি সার্জারিটা কিন্তু একই রকম সেটা হাত দিয়ে না করে আমি কাঠির সাহায্যে কাঠির মুখের যন্ত্রগুলো আছে এবং সেই সাহায্যে আমি করছি এইভাবে পেটের মধ্যে যত রকম অপারেশন আছে যে কোনো অপারেশন বলা যায় সেগুলো কিন্তু এই এবং হার্নিয়া থেকে হার্নিয়াও এই ম্যাক্রোসার্জি বা ল্যাপ্রোস্কোপি সার্জিতে করা সম্ভব একটা জাস্ট জানতে চাইবো যে এই বিষয়গুলো নিয়ে এই বিভিন্ন স্কোপ নিয়ে মানুষের অনেক ধারণা রয়েছে খুব ভয় পায় অনেকে বা একটু আতঙ্কে থাকে সেক্ষেত্রে কি বলবেন পেশেন্ট না না এইটা একদম এইগুলো একদম স্কোপ নিয়ে আলোচনা করার আজকে এইটাই উদ্দেশ্য যে কোনো স্কোপই কিন্তু মানুষকে হানি করে করার জন্য নয় মেডিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট সবসময় চাইবে যে মানুষকে আরও ভালো কিছু ক্যাটার করতে কিছু দিতে ধরুন আমার দাদু গরু গাড়ি করে বাড়িতে গ্রাম থেকে বাড়িতে আস শহরে আসতো কারণ আমাদের তারপরে আস্তে বাস চালু হলো বাসে করে আসতো তারপরে আস্তে আস্তে মোটরসাইকেল চালু হলো তারপরে গাড়ি চালু হলো প্রত্যেকের বাড়িতে মোটামুটি অনেকের বাড়িতে চার চাকা গাড়িতে আছে তা দাদু যদি বলেন না আমি গরু গাড়িতে যাবো চার চাকাতে যাবো না তাহলে তো ব্যাপারটা মানা যাবে না কারণ চার চাকা যাওয়া অনেক অ্যাডভান্টেজ আছে অনেক সময় কম লাগবে অনেক আরামে যাওয়া যাবে সেই রকম মেডিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্টের মধ্যে প্রথম দিকে কিছু ভুল থাকে কিছু ত্রুটি থাকে কিছু ক্ষতি হয় কিছু মানুষের ভুল হয় কিন্তু একটা ট্রানজিশন ফেস যায় তারপরে কিন্তু সেটা সব স্বাভাবিক হয়ে যায় এবং মানুষের ক্ষতি হয় না সুতরাং এই মাইক্রোসার্জারি বা ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি বা ল্যাপ্রোস্কোপ নিয়ে যে কথাগুলো বলছি এটা কিন্তু আপনাদের বারবার মাথায় রাখতে হবে যে এটা মানুষের উপকারের জন্য এবং মানুষের খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য এই ধরনের ব্যবস্থা মেডিকেল সায়েন্সে এসছে এবং মানুষ উপকৃত হচ্ছেন এবং এই উপকারের কথা নিয়ে আমি আরেকটা কথা বলি প্রথম প্রথম যেটা তুমি শুরু করেছিলে যেটা দিয়ে স্কোপের প্রথম কথাটা আমি শেষে বলছি সেটা হচ্ছে স্টেথোস্কোপ অ্যান্ড স্টেথোস্কোপ ব্যাপারটা আপ
এবং তার গলায় একটা স্থিতস্কোপ থাকবে সেটা যেন তার একটা আইডেন্টিটি এবং সেই স্থিতস্কোপের ব্যাপারটা যেটা সেটা হচ্ছে আমরা হার্টের যে ধুপ খুব ধুপ ফুক করে আওয়াজ হচ্ছে এই আওয়াজটা শুনে আমরা হার্টের অসুখকে বিবেচক ঠিক করতে হবে সেই হার্টের অসুখটাকে কি করে বিচার করব সেটার জন্য আমাদের হার্টের সাউন্ডটা শোনার দরকার ছিল এই স্থিতস্কোপটা কিন্তু সাউন্ডটা শোনে কানের মধ্যে দেয় এবং এখানে বসালে হার্ট কিভাবে ডুব 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 করছে সেইটাকে বোঝায় এবং তার মধ্যে হার্টের মধ্যে কোনো ভালভের কোনো লিজন থাকলে বা কোনো রকম কোনো ছোটোখাটো অসুবিধা থাকলে ভালভের ফুটো থাকলে সেগুলো সহজেই সহজে না অত্যন্ত কঠিন বোঝা যায় আর একটা যে লাংস বুকের ফুসফুস ফুসফুসের যদি আমার হাঁপানি থাকে আমার যদি ফুসফুসে অন্য কোনো কষ্ট থাকে ফুসফুসে জল থাকে সেগুলো স্টেথোস্কোপ দিয়েই কিন্তু আমরা প্রাথমিকভাবে ক্লিনিক্যাল মেডিসিনে কিন্তু আমরা এইভাবেই কিন্তু স্কোপের ব্যবহার করি এবং এইভাবে স্কোপ ব্যবহার করি কিন্তু আমাদের চিকিৎসার প্রথম যে পরীক্ষাগুলো সেগুলো করি একদমই তাই আজকে অনেক নতুন বিষয় নিয়ে জানলাম এবং যে যে বিষয়গুলো বিষয়ত ক্যাপসুল এন্ডো ক্যাপসুল ক্যাপসুল এন্ডোস্কোপ বা আরও অনেক নিত্য নতুন বিষয় মানে আমার নিজেরও অনেক ধারণা ছিল সেই ধারণা আজকে আমারও নির্মূল হলো আশা করি আপনারা যারা দেখছেন অন্তত এবার ভয় না পেয়ে নিজের চিকিৎসাটা দ্রুত করাতে আসবেন আর সেখানে যদি নির্মলবাবুর মতো কেউ থাকেন তাহলে অন্তত নিশ্চিন্ত নিশ্চিন্ত অবশ্যই কারণ প্রত্যেক চিকিৎসকের কাছে আমরা নিশ্চিন্ত এটুকু বলতে পারি কারণ প্রত্যেক দিন এই বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা একটা একটা জিনিস একটু বলা উচিত এখন একটা একটা কথা খুব মানুষ বলে যে মাইক্রো সার্জারি মাইক্রো সার্জারি এই যে মাইক্রো সার্জারি এই শব্দটা কিন্তু এখন যা কিছু করতে আসে সে সে না জেনেই বলে যে ধরো আমি বলছি ধরো একটা ব্রেস্ট টিউমার অপারেশন করবে হ্যাঁ তখন আমার কাছে এসে বললাম যে এটা ব্রেস্ট টিউমার অপারেশন করতে হবে এরকম এত বড় একটা গোটা আছে সেই গোটাটা বার করতে হবে সেই ইনভেরিবলি বলবে এটা একটু বইটা মাইক্রো সার্জারি হবে তো কিন্তু এটা মাইক্রো সার্জারি নয় মাইক্রো সার্জারি মানে হচ্ছে কিন্তু একটা ফুটো করে পিন হোল করে তারপরে তার ভিতরে ঢুকে অপারেশনটা করা কারণ ব্রেস্ট তো কাটতেই হবে টিউমারটা বার করার জন্য ঠিক তেমনিভাবে অনেক সময় হাইড্রোসিল অপারেশন করার সময় এসে বলে যে এক তবু হাইড্রোসিল অপারেশন করার সময় এটাও মাইক্রো সার্জারি হবে তো কিন্তু হাইড্রোসিল অপারেশনটা মাইক্রো সার্জারি করা যাবে না কারণ হাইড্রোসিল অপারেশন মাইক্রো সার্জারি করার উপায় নেই কারণ হাইড্রোসিলের জায়গাটাতে সেটা কেটে জলটা বের করে সেটাকে উল্টে সমান করে রাখা এটা কিন্তু মাইক্রো সার্জারির মধ্যে পড়বে না সুতরাং এটা কিন্তু অজ্ঞতা হয়ে যাবে সুতরাং যে ক্ষেত্রে ধরুন ধরুন পেটের মধ্যে বললাম তেমনি পেচ্ছাবের রাস্তা দিয়ে বললাম তুমি জরায়ুর রাস্তা দিয়ে বললাম নাকের মধ্যে দিয়ে মুখের মধ্যে দিয়ে পেটে চোখের মধ্যে সমস্তটাই কিন্তু ব্রেনের মধ্যে প্রচুর অপারেশন আছে ব্রেনের মধ্যে অপারেশন করা যায় ইভেন স্পাইনাল কর্ড স্পাইনাল কর্ডের মধ্যে ফুটো করে বেলুন দিয়ে ফুটো করে যন্ত্র ঢোকানো হয় তার মধ্যে একটা প্রেশার জেনারেট করা হয় করে আস্তে 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 প্রেশার জেনারেট করে একটা ফাঁকা একটা ওই মাসেল স্পেসের মধ্যেই একটা ফাঁপা জায়গা তৈরি করা হয় সেখানে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো ঢোকানো হয় সেই ইনস্ট্রুমেন্টগুলো জয়েন্টের মধ্যে যে কোনো জয়েন্ট নিউ জয়েন্ট বলুন এই জয়েন্ট বলুন এভরিওয়ার শোল্ডার জয়েন্ট সেখানে ফুটো করে ঢুকে এগুলো কিন্তু সব মাইক্রো সার্জারি বা ল্যাপটোস্কোপ মানে আর্থোস্কোপি বলা হয় জয়েন্টগুলোকে যেখানে অপারেশন করা হয় সেখানে আর্থোস্কোপিক সার্জারি বলা হয় এবং এই আর্থোস্কোপিক সার্জারি এই মুহূর্তে প্রচণ্ড পপুলার অনেক ফুটবল প্লেয়াররা যারা আগে অপারেশন লাগার পরে খেলা থেকে বেরিয়ে যেত ছুটকে যেতে হতো তারা কিন্তু এখন আবার এই আর্থোস্কোপিক সার্জারি করে ফিরে আসছে এবং এই যে মাইক্রো সার্জারি করা আর ওপেন সার্জারি করা মাইক্রো সার্জারির সঙ্গে কিন্তু আমি ওপেন সার্জারি শব্দটা ব্যবহার করবো যেমন ধরুন গলবডারটা আমি কাটলাম কেটা অপারেশন করলাম দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ এ ওপেন সার্জারি কিন্তু আমি ফুটো করে অপারেশন করি তাকে আমি বলবো ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারি অথবা বলতে পারি মাইক্রো সার্জারি বিকজ ইট ইজ স্মল হোল ইনসাইড ওভার দ্য অ্যাবডোমেন অর্থাৎ মানে আমাদের নিজেদের জানার পরিধিটাকেও একটু বিস্তৃতি করতে হবে আর এই জানার পরিধি এবং এই বিষয়গুলো নিয়ে সচেতন করবার জন্যই কিন্তু আমাদের এই প্রয়াস সঙ্গে ডাক্তারবাবু থাকছেন আরও অন্যান্য ডাক্তারবাবুরাও ভবিষ্যতে আসবেন তাদের মুখ থেকেও আরও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কিন্তু আমরা শুনব এবং বেশি করে জানব তবে আজকের মতো এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে পরবর্তী এপিসোডে সকলে ভালো থাকুন চিকিৎসা বিজ্ঞান সমালোচনা নয় প্রয়োজন সচেতনতা স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রেজেন্টেড বাই লালদিঘি মেডিকেল সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড থার্টি ওয়ান বাই বি আর এন জাগো রোড লালদিঘি বহরমপুর মুর্শিদাবা